slušate Karpe Noktem podcast. Mi promovišemo život u skladu sa prirodnim osvetljenjem i vraćamo značaj prirodnoj tani. Podsjećamo ljude na zvezdano nebo izvan gradova i učimo ih o ekološkoj rasveti. Dobrodošli na mračnu stranu. Mi čuvamo zvezde. Dobro večer svima. Moje ime je Dajana Bilajac. Uh, imam tu čast da ispred organizacija Karpa Noktem predstavim večerašnjeg uh, predavača, odnosno našeg gosta, uh, Snežanu Tovilović, psihologa, ujedno i profesora sa Ocaka za psihologiju, a na filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Dobro večer. Dobro večer. <laughs> Dobrodošli. Bolje vas našla. Uh, pa pre svega, ja bih počela, kako je naša tema kaže, strah od noći, strah od tame. Pa se vi plašite mraka? Bojim se kako da ne. O, ovo, nisam Ali, očekivala. Pa je, pa da. Ali u onim e, granicama koje su stvarno, ja mislim, sasvim ok i ne spadaju e, u fobije. Da. Pa, kad smo već kod toga šta spada pod fobije, šta spada pod strahove, k- kako mi objašnjavamo šta je strah, a koja je razlika od toga šta je fobija, šta je strah? Aha. Pa, Strah je, ja jako volim da to kažem tako, pošto se u svojoj psihoterapijskoj praksi bavim rasplašivanjem ljudi, volim da kažem da je to u stvari dar prirode. To je emocija koja nam pre svega pomaže da se pripremimo za opasnost na osnovu signala opasnosti koje smo prepoznali iz poljašnje sredine. Zapr- nije problem strah, Češće je problem naša ljudska reakcija na strah. Mi baš i ne volimo da strahujemo, ali priroda nas je opremila fantastičnom opremom za reagovanje na sve ono što je signal opasnosti. S druge strane, fobija nije, je više od straha i kvalitativno drugačija priča, jer fobije podrazumeva iracionalan strah, neosnovan strah i nešto što nas u potpunosti parališe i ometa da obavljamo aktivnosti. Naprimjer, ljudi mogu imati fobiju od aviona, od lifta, fobiju od mraka, u smislu da ne smiju da se izlažu mraku, agorafobija, poznat strah, strah od otvorenog prostora, fobija od pauka, da... A evo i primer, ne znam, sad je bilo ova najezda smrtljivih Martina, takozvanih smrdibuba. E, iracionalno je misliti da nam smrdibuba nešto može. Mi to znamo, ali e, sigurno ste primetili neko koji ima neadekvatnu reakciju na, na, e, u smislu da vrišti, sklanja i ne može da podnese prisustvo da. jednog insekta koji nije u suštini ne može nam ništa. Da, potpuno bezo, pa sam meni, meni se to negde graniči šta je, šta je strah, a šta je gadljivost na to. Ne mogu da, ra, da razdvojim te dve stvari. Strah, gadljivost, ljutnja i tuga su četiri a, primarne ljudske emocije. A, ne bi bilo nas i ne bi bilo emocije koje nam pomažu zapravo da živimo i da, da, da se vodimo kroz život, da nije tih emocije. One su neprijatne, ali imaju zaštitnu funkciju. I gađenje također ima zaštitnu funkciju. I imalo je još upadljiviju funkciju u vreme naših predaka, koji, za koje je bilo najgore da su u mraku na otvorenom prostoru. Da. I otuda u stvari evolucijona nam i dolazi taj strah od mraka. Jer u tom smislu su mogli da naprosto budu životno ugroženi. A što se tiče današnjeg čovjeka, priča nije baš ista, jer mi živimo potpuno u nekom drugom vremenu i mi ne razumemo zašto naše telo nekada reaguje strahom, a ono samo funkcioniše po jednom tako starom i tako moćnom principu zaštiti u smislu ili se pripremi za borbu ili beži. 
A da, s tim u vezi, vi ste mi sada delimično odgovorili na pitanje koje sam imala za vas i negde smo mi onako razmišljali a, dve, dva miliona godina ranije, ako se ne varam, tada je Homo erectus postojao, a, pa smo razmišljali kako, kako bismo se mi osjećali u toj potpunoj tami, u pećini, u strahu od srbjozubih mačaka. Mi se sad ovdje pričamo o strahu od paukova, ali u tom trenutku je a, pretpostavljam tama bila nešto što je pro, gotovo demonsko, jel? očekujemo da će da nas proguta mrak. Uh-huh. E sad, vi ste i rekli, pa ću vas ja ipak pitati još jednom, da li je moguće da je toliko dugačak period, ipak nismo uspeli da se adaptiramo, ako uzmemo obzir da je svetlost, veštačko osvetljenje je relativno nova tekovina, je tako? Da li je moguće da mi dalje strahujemo od tih istih srbljozubih mačaka pred dva miliona godina i da dan danas imamo taj neki jel, genetski materijal koji, koji nosimo sa sobom? Imamo i odlično što ga imamo, zbog toga što uh, uvek će postati nepoznate stvari, bar se nadam da će postati nepoznate <laughs> stvari, ali uh, na, ideja je uh, prirode, uh, pretpostavljam, bila da, uh, da u tom susretu s nepoznatim treba imati više opreza, odnosno alarmirati se kako bismo mogli da damo odgovor. Zamislite sad da smo ceo dan u nekakvom oprezu. To bi izgledalo kao 24 sata rada kontrolora leta sa punom, uh, opr- sa full koncentracijom, znači sa potpunom jednom predostrožnošću i uh, to je nešto što jako isrpljaju stvari organizam. A nama strah treba povremeno Uh, I on se budi onda kada, kada znamo da, uh, kada, kada nam moramo da osmislimo nekako našu, našu reak, reakciju u, u smislu ponoviću opet borbe ili bega. Uh, genetski smo dobili, najbolje ovako da zamislimo, genetski smo dobili opremu koja je relativno primitivna i ona nije sad, ne može tako brzo naša amigdala, kad ljudi kažu sve, sve je u glavi, sve je to u glavi kad neko pobrljavi kaže sve je to u glavi pa stvarno jeste iz glave je ali tačnije iz amigdale <laughs> to je deo i to primitivnijeg znači dela njernog našeg mozga da tako kažem koji odmah ima neku vrstu odgovora na spoljašnjost i ne može nešto što je toliko vremena građeno da prestane da. da ima tu svoju najznačajniju zaštitnu funkciju. Mi smo sada bića 21. veka koje je meni tako jako puno finesa u svom delovanju da, da mi smo u suštini zaboravili, udaljili smo se od prirode, više, više se bojimo prirode nego što imamo razumevanje za svoj prirodni odgovor. Da, sad kažete sve u glavi, ali ja negde kada pomislim, kad sam bila mala, pa kada, znate, na jesen kada komunalci okupe onako velike gomile lišća, pa smo mi onda imali običaj da se zatrčavamo i zabijamo u to lišće, bilo nam je zabavno da skačemo, da se igramo, ali s vremenom se nekako postala previše obazriva zato što se sećam da mi u više navrata se ona u to neko kaže u holaže, mi kažemo u šibuba, ona je ona grozna bubica mala što ima one štipaljke na kraju Aha. i onda su nas to plašile da to ulazi u uši. I meni, ja zaista ne znam šta bih mogla da kažem da, me, da mi izaziva neku fiziološku reakciju, ne plašim se botovo ničega u, tom, u toj meri, ali tu bubu kada vidim, to mi zaista izaziva, ja ne mogu da, ne znam da li je to gadljivost ili je to strah, pa me sada interesuje, e, pored našeg e, uma, e, kak, koje su to fizičke manifestacije koje mi osetimo I, i šta osetimo kada imamo strah, a šta osetimo kada imamo fobije. Pa baš mi sviđa taj primjer sa, sa bubom, kako uholaža, 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 znači ulazi u uši, to znači, Uh, nisam zaboravila pitanje, ali prvo bih prokomentarisala da ste vi čuli da je uho laža na neki način opasna. Da. I sad zamislite da nam je neko pričao strašne priče, šta se dešava u mraku, to bi značilo da smo podložniji u stvari tome. Naš um ima neku priču u napred koja uh, u okolnostima koje odgovaraju scenariju te priče može da izazove sada našu reakciju. Dakle, nisu svi strahovi takvi da, da, da se bez predznanja mogu jako razviti u fobije, ali neke fobije su naravno i prirodne. 
šta radi naše telo? Naše telo se ponaša kao alarm za opasnost e, i signalizira dodaj brzo, znači neka, neka krv frustruji, znači neka se sve stvari dešavaju brž, brže, kiselnik dobijamo u velikim razmerama, ubrzava se disanje, ubrzava se Uh, puls, organizam kreće kao da sada kreće kao pred trku na 100 metara. Dakle, bukvalno dobija iznutra pogon za reakciju. Reakciju da se uh, tučem s mrakom, recimo, ili da bežim od mraka. Kod fobija, međutim, može da se desi jedna iracionalna reakcija koja nije ni fight, borba, ni flight, nego je freeze. Mm-hmm. Znači nije ni beg, ja to na srpskom ovako, nije ni beg, nije ni borba, nego je kao buba reakcija. Zašto kažem buba? Zato što se buba izvrne na leđa i to je jedna od prirodnih odbrana mm-hmm. i služi tome zapravo da uh, uh, ona prestaje da bude uh, plen time što ako se ne kreće, uh, predator je ne registruje. Da. To je ono kao kako se ovaj spaso što, što se sakrio, što se pravio mrtava naišao medved. I da se vratim na priču. Freeze reakcija je veoma česta u fobijama i dovodi do toga da se ljudi bukvalno kao smrznu u trenutku imaju reakciju da ne mogu da se odluče ni da li da peže, ni da se bore, nego su uh, bez reakcije, a zapravo prepra- preplavljeni adrenalinom koji nema na šta da se gde da se kanališe, jer je izvor opasnosti nepostojeć. A kažete mi, to onda je slična reakcija kao kada imamo tremu? Neki ljudi imaju toliko tremu od... Da se blokiraju. Na isti način, fakt, faktički isti mehanizam je i ako je drugačiji mehanizam. Evo, mi kad smo išli u noćinu u šetnju, daću vam primer. A, prolazili smo pored jezera uh-huh. a, i bilo je... Naravno, bio je noćna šetnja, bio je mrak. <laughs> I sad smo, uh, neko od, uh, od, od vas je pomagao nama, pešačima, da prođemo i momak koji je bio do mene, išao je i lagano, uskom stazom i uh, pomagač je rekao, pazite kao ovdje je jezero, kažem, koje je jezero? Kao, pa jezero je ovdje tik iza, mala je staza bila, bio je mrak, kako je čovjek, momak shvatio da je tu jezero, on se potpuno zamrzao i zaustavio cijelu koro, ko, kolonu. Koronu! <laughs> Kako bi korona na umu. I onda, što je bilo sljedeće, moraju da puzi do kraja staza gdje su ga čerkali drugovi koji su ga ismevali sve vrijeme, naravno, kako koči kolona. A da, ja sam ovaj, baš uh, pomagala <laughs> tom priliku. <laughs> Nisam bila sigurna. <laughs> ja sam i ovaj, s tim u vezi uh, nije to čak ni jedan slučaj. Uh, postoje jedan momak koji je do te mere se uplašio da će da padne, da on jednostavno nije mogao da se pomeri, a stajao je u raskoru, koji samo je bilo pitanje vremena u tom neprirodnom položaju kad će da padne u jezero i na mene i da zajedno padnemo u jezero. A, a znate ironije što to jezero je duboko možda metar i, i manje od metar i po. Ali taj što vi kažete, on je znao da je tu jezero, znao je da ga ne vidi jer je mrak, još je padala i kiša, onako neki horor uslovi. Mm-hmm. Ove, a on je jedino na šta je reagovao kada sam ja na kraju potrebila fizičku silu, naravno u određenoj meri da ga uh, po nogama na neki način udarim po butini da on shvati da ima nogu. Znači da on tu nogu može da pomeri da nastavi dalje sa svojom šetnjom. Da, to je gubitak svesnosti zapravo tome uh, gdje se osoba nalazi i to su fenomeni diso- disocijacije. Znači potpuno osoba uh, ima doživlje da nije tu prisutna ili da, da se u potpunosti nekako kao da vidi svoje astralno telo. I to su fenomeni koje ljude jako zabrinu. Znači nije problem samo u toj trenutnoj preplavljenosti strahom i u toj jednoj reakciji koja je malo izmakla kontroli, nego je problem u tome što mi nekada dolijemo ulje na vatru, uplaši nas ta reakcija. Kao kod ljudi koji imaju panični napad, zapravo ga iskreiraju tako što bezazlene simptome uznemiranosti koji se jave poznat, u poznate ili nepoznate situaciji krenu da se uznemiravaju, napumpaju sebi plitkim disanjem previše kiselnika, od tog viška kiselnika svi smo fijunuti, mislim i na planini, ali ne kažem na planini jao što imam panični napad, nego kažem jao što smo se nadisali kiselnika. Ali 
svi mehanizmi našeg tela su u suštini dobri i moramo ih nekako razumeti, znati šta naše telo prirodno radi, da nekada ne ume da, da, da specifičan odgovor, nego da je suviše uopšte odgovor na opasnost. I e, telo je u pravu, ali mi nismo dobro pročitali njegove signale. Mm-hmm. Pa da, ovaj, ali sada kada kažete za neke strahove mora da postoji kontekst, jel tako? Da, zašto smo ih razvili? Pa je yes. moguće da kada smo bili mali uh, i kada su nam pričali babi i dede i baba baroga koja će da te pojede ako ne budeš bezobrazan i tako dalje. Ja se sećam, kod nas je bio jedan hodnik između moje sobe i kupatila. Ja sam noću trčala iz sobe u kupatila jer je na kraju bila ostava koja je imala vrata i bilo ugašeno svetlo i za mene, bez obzira što ja znam da tamo ima metla, tamo je za mene bilo nešto strašno. Čija je ta metla, da ne odvešte se? <laughs> e, da. dobro, pravo ste. Ove, ne, 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 standardna metla. Ove, ali, uh, je li moguće da su te priče iz nekih, možda sigurno dobrih namera, pričane kako bismo se mi disciplinovali i mogli da doprinesu tome da razvijemo zaista neke prekomerne reakcije na strah? Pa jeste, to je kontekst. To, uh, to si baš dobro rekla. Znači, to je to je e, naročito u određenom razvojnom dobu e, deca su izuzetno dobar plasteli, ne sva deca postoji i ta vaspitljivija deca znači ko, što zavisi od temperamenta i tako dalje mogu jako lako da usvoje određene strahove e, i na, da ih čak što više generalizuju dakle nastaje tema zbog toga što razvojnost strahu od mraka i strahu od čudovišta i babaroga relativno se preklapaju što se tiče nečeg što se zove razvojna mapa savladavanja strahova ili tako nekako. Znači, između druge i treće godine javlja se prirodni strah od ma- mraka, nešto kasnije kod dece sa četir- između četvrte do šeste godine strah od čudovišta, pa strah od čudovišta ispod kreveta ili u mraku i ostalo. Javlja se u isto vreme kada je imaginacija uh-huh. jako moćna. Uh-huh. Znači, da. I sad zamislite u stvari tu vrstu plastelina. To kao da imate baš ono tri osnovne boje, trvenu, plavu i možete šta god da hoćete, mislim da radite. Zato što e, zato što se lako iskombinuje i stvara se e, priča o tome šta sve može opasno da se desi. I nema dobre distincije između toga šta je stvarnost, šta je mašta. Strah od mraka se negde toleriše razumevanje u, recimo u okviru kliničke psihologije dečje. Čak i do 12. godine, jer se smatra da negde tek na uzrastu između 8. i 12. godine, kad postoje dominantniji neki drugi strahovi, mm-hmm. pre, dete prestaje prirodno da se boji mrako i čudovišta, jer je njegov kognitivni aparat, odnosno mozak, umeđu vremenu razvojem naučio da razlikuje stvarnost od nestvarnosti, stvarnost od sna, stvarnost od imaginacije. A kažete mi sada, mi smo zapričali o deci, kažete oni su jel, plastelini koji se formiraju jel, sa našim pričama, ali evo je sada popularna kultura, pa da li u pitanju su to filmovi ili muzika, šta god. Ja ću navesti možda najočitiji primer od franšize koja je bila izuzetno popularna u posljednje dve godine. Mm-hmm. O pitanju je Game of Thrones ili igra prestola i tu su bukvalno najveći zlikovci hodači tame. Ja, i znate, oni kažu um, kako, kako ide kako ide Miloše, podsjeti me because the night is dark and full of terror tako e, znači, because the night is dark and full of terror i onda oni faktički na tome o, 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 to je osnova za, za njihovog najvećeg neprijatelja je li moguće da i u našim godinama mi možemo da se poistovetimo sa takvim sadržajem i da, da to utiče na, na naš neki nivo straha Možemo, zato što imamo imaginaciju. I to je jako dobra vest. Dobra vest je da mi u stvari možemo zamišljanjem da napravimo jako dobre stvari, da dovedemo sebe do veoma različitih emocija, uključujući strah. I na to tvorci filmske industrije i gađaju. I ne samo oni. Znači, strah može da se 
da se tendenciozno razvija kod ljudi. Mislim i na taj strah od mraka i strah od čudovišta i ostalo. Filmskom industriju koja je tako moćna i puno toga može da iscenira i da napravi nešto što u psihologiji zove primovanje. A to znači da naprave podlogu za razvoj neke emocije u ovom slučaju, u ovom slučaju straha. E sad, zašto je nekada to lako izvesti? To je zbog toga što se kod straha javlja ta adrenalinska reakcija i javlja se uzbuđenje. I zašto ljudi vole da gledaju uopšte takve stvari? Pa zato što se uzbuđuju. Ali ja to ne volim da gledam zato što mi se ne sviđa baš da mi tako srce igra povodom igre prestola. To smatram suvišnim uzbuđenjem, ali potpuno razumem zašto neko želi takvu vrstu uzbuđenja. I sve vam je još jedno pitanje, zapravo prvo moram da ispričam jednu priču. To se desilo, jedan događaj je 1994. godine u Los Angelesu. Tada je bio neki prilično veliki zemljotras i nastalo je struju u celom gradu. Tom prilikom građani su naravno u potpunosti ostali bez struje, bez ulične rasvete, bilo čega. I onda je neki novinar je otkrio našao podatak da su ljudi masovno zvali hitnu pomoć policiju da bi prijavili neki zlosutni sivi oblačak na nebu. A ono što se u stvari tada desilo jeste da su oni prvi put svedočili pojavi mlačnog puta. Faktički Videli su nešto potpuno prirodno na nebu, čega su se oni uplašili. I onda moje pitanje negde i sada glasi, pored sve rasveta koje mi imamo danas i svog blještavila, nije samo ni rasveta, imamo gomilu, reklama, billboarda i tako dalje, da li je moguće da mi i dalje osjećamo nesigurno na ulicama? Da li se mi boljimo mraka kojeg smo faktički isterali? Pa... Baš je dobar je primer u stvari onoga kako je mlečni put uplašio Amerikance. Uplašio ih je tako što im je bio nepoznat. I jednako tako su se i domoroci uplašili prvih brodova koji su im prilazili. Strah od nepoznatog je uvek alarm na, ponovit ću namerno tu reč, alarm alarm koji zapišti aha nešto se dešava što zahteva tvoju posebnu pažnju i dešava se sada neka reakcija koja ti pomaže da nešto uradiš sa tim šta će zapravo uprko svoj rasveti ostati uvijek će ostati tama jer je i tama isto tama je bila presvetla ako Ako ćemo po nekoj logici, ja da ne znam, sada ne ulazim u fiziku i ostalo, imam posto jedan citat koji bi pročitala, nisam mogla da ga zapamtim pa sam zapisala ako se nađe prilika da ga kažem. Mislim da je urbani čovek greškom isterao potpuno mrak iz svoje prirode, jer nije problem u mraku, nego u ideji čoveka šta se može da se desi u mraku i koliko je nepoznato opasno. Zato što nepoznatost nije nužno opasnost, ali dok mi ne odlučimo, odnosno dok naše više funkcije možda ne odluče da li je to samo nešto što je novo i što treba da istražim ili je to nešto novo kog treba da se uplašim i da pobegnem od toga ili nešto učinim povodom toga. E, toliko traje zapravo neki proces odlučivanja šta da uradim sa mrakom. Ili da jednostavnije kažem, strah urbanog čoveka od mraka jeste prirodan jer ga on ne poznaje. On ga ne poznaje, nije mu bio u dovoljnoj meri izložen. Koliko ljudi je išlo na selo iz Los Angelesa da gleda zvezde ili to nisu stanovnici farmi ili udaljenih delova, ne znam, Aljaske recimo ili gde god, nego su to ljudi koji nisu imali to iskustvo. Ako sve 
sa čim imamo iskustvo i što manje postaje nama nepoznato, prestaje da bude predmet naših suvišnih strahovanja. Zato što naučimo da ne ima racionalnog razloga da se toga bojimo. Izvesna doza straha od mraka ostaće jer i treba da ostane zbog toga što mi nismo leopardi i naše oči nisu priviknute na mrak onako kako su kod nekih vrsta razvijene i naše oko se u principu lakše i brže adaptira na svetlost nego što se akomodira na mrak. I sama ta fiziološka činjenica govori o tome, aha, čekaj, mrak je, moram da imam neku sporiju reakciju dok se moje oči i moja druga čula koja mi pomažu da se snađem u mraku dok mi ona ne pomognu u celoj ovoj priči. O tome se radi. Dakle, najvažnije je shvatiti da nije svako nepoznato opasno i da ono da neke strahove samo treba učiniti, raskrinkati. I onda ćemo imati mnogo veći dijapazon uživanja u svemu što je prirodno. Jer mrak je jako prirodna stvar. I u mraku se dešavaju fantastične stvari. U mraku se dešava bioskop, u mraku se dešava svetlost. E sad ću pročitati onaj citat. Kaže, svetlost teri, teri bračet, ne znam ko je ljubitelj, nadam se da ima ljubitelja. Teri pračeta, svetlost putuje brže od bilo čega, ali to nije tačno. Koliko god brzo putovala svetlost, kad negde dođe, shvatit će da je mrak čeka i da je tu bio pre nje. I meni to baš lepo. Slažem se. Zato što ta evolucijani strah stavlja u pravi kontekst i treba nečeg da se bojimo i to je sa svim u redu ali šteta je da imamo fobiju i da nemamo izlaganje mraku i da imamo toliko svetlosno zagađenje koje je samo navodna zaštita od nekih drugih ljudskih strahova. Da, pa kad ste rekli, kad smo pričali uopšte o tom događaju u Los Angelesu, pa ljudi često imaju tu reakciju, a to je Los Angeles, veliki grad, nama daleko i Mi bi to shvatili, mi bi znali šta je u pitanju. Ja bih i tu da napravim malo onako kratku digresiju, jednu pričicu, pre nego što ćemo se upoznati. Naša prva šetnja je brojala oko 240 ura ljudi. I prvi deo šećnja smo mi išli pod otvorenim nebom i bio je neki sumrak. Dok smo došli do šume, šuma je bila desno od nas, a levo od nas je bio novi sad koji se već je već uveliko sjajio, ali je i dalje bio neki tračak sunca. Kako smo skupljali ljude na tom mestu, tako su polako, kako su prilazili i gledali u tu mračnu šumu, a sa druge strane su imali neko svetlo, svi su samo odjednom prestajali da pričaju. Znači, potpuna tišina, kolona od bezmalo 250-ro ljudi u tišini. Ulazimo u šumu, ljudi šapuću. Znate, apsolutno se ništa nije promenilo, mislim, nikakva veća opasnost nije nastupila, šta više, ja čvrsto verujem u to da preće vam se desiti nešto na ulicama o gradu, nego što će da vam se desi u šumi gde može da vam iskoči zec, mislim, u našim uslim, ne govorimo o aljasci. S tim u vezi, htjela sam da vas pitam, na koji način mi možemo da iskontrolišemo taj strah? Kako da mi njega stavimo pod, da mi njime nekako zagospodarimo? E, baš u tom grmu leži zec. U ideji da mi treba da kontrolišemo strah. I vrlo jednostavnim metodom, ja bih volila sad, evo za ovaj praznik, za noć veštica, pa za sve dane i za sve strahove, da kažem jednu jednoobraznu stvar koja se odnosi na strah. Znači. Pogrešna je ideja zapravo da ćemo pomoći ukoliko iskontrolišemo strah. Jer primitivna reakcija, ona amigdala koju sam spominjala, naša emocijalna primitivna reakcija već je ispalila nešto u telu i to je kao da je lansirana raketa i vi sad hoćete da iskontrolišete njenu putanju i da se ona što pre vrati na zemlju. E pa ne može. Ona ima, postoji nešto što je 
prirodna reakcija koja će se sama odigrati naše kada se poplašimo samo da ne dolivamo ulje na vatru. Znači, naš zadatak jeste samo da kažem aha, egle, moje telo mi poslalo signal za opasnost, rakete ispaljena moje samo da čekam i da ne komplikujem. Šta je to što možemo da radimo? Ukoliko smo se baš jako uplašili, možemo da se vratimo nečemu što je najbolja terapija ikada, a to je pravilno disanje. Znači, ako imamo višak kiselnika u organizmu, dovoljno je da smanjimo dalji dotok kiselnika i da dišemo na način koji će obezbediti da se izvrši redukcija kiselnika iz organizma. Kako se to radi? Ima jako dobrih načina, ima ono duvanje u kesu iz američkih filmova, znači duva se u kesu. Da bi zapadnjačka se... kultura. Ili... Zapadnjačka kultura, motivi. znači papirna kesa bi išla ovde uz Halloween, znači srećen Halloween, ali srećen i rođene moje čerki starije. Srećen rođen. Znači. Ajde, neka, neka bude da sam ispomenula kao nekog, samo da pozdravim ove. E, e, drugi način jeste što se radi sa malom decom da duvaju one balone. Znači, mm. opet izduvavanje viška, viška kiselnika iz pluća i to je isto jako dobar način. A jedini za koji vam ne treba nikakva oprema jeste da udahnete do četiri, ništa ne radite četiri, izdišete duboko četiri, opet ništa ne radite četiri. Što znači? Da samo do brojanje do četiri. Jedan, dva, tri, četiri, pa jedan, dva, tri, četiri, ne dišem. 1, 2, 3, 4 izdišem i 1, 2, 3, 4 ništa i onda se jako brzo zapravo izniveliš nivo kisanika u organizmu. Ne treba tako disati do kraja šume, mislim to bi ostali bismo bez kisanika, nego dovoljna su tri ciklusa, reuspostavi se količina kisanika u organizmu, napravili smo ujedno jednu malu distrakciju, mogli smo i da pevamo i to je isto dobar način, ko peva zlo ne misli, to je odatle, <laughs> što imamo neku drugu ideju u glavi i ne komplikujemo u stvari svoju emocionalnu reakciju. Znači, ako ste se uplašili, neka ste se uplašili, to je zato što je nepoznata situacija, kada dok ne postane poznata i dok vam se ne razdani u glavi o čemu se radi, dotle imate Mogućnost da dišete i mogućnost da sačekate da raketa dođe ponovo svojom prirodnom gravitacijom na zemlju. Bez vašeg upravljanja. Ne upravljamo primitivnim emocijama, odnosno reakcijama koje su se ispalile. Ne možemo dalje da to iskontrolišemo. Kao crvenjenje, recimo, ako smo imali tremu i zacrvenili smo se, mi ne možemo sad to da... Stop crvenilo, ne znam, za, za usisi na dva. Ne može, to je nemoguće. Dakle prihvatimo naš strah od nepoznatog i nastavimo da radimo stvari sa oprezom ukoliko to procenimo da treba. Naravno, treba biti oprezan u mraku. Zamislite da, su, da je ovdje sad sve pogašeno i da u potpunom mraku treba da odem do poznate prostorije, na primjer do WC-a noću. Pa naravno da ćemo paziti, da ćemo ići sporije, da ćemo, govor, da ćemo se ponašati opreznije. To je potpuno ok. Ali van toga, sada ako krećem da zamješljam da ovaj, gospodar tame prilazi i čeka baš da ja pritisnem okidač i zajedno će sa mnom to uraditi, to je već iracionalno, odnosno već na nivou fobija. Pa da, to sad kad ste rekli, pevajte da se ne biste plašili, automatski me je vratilo peti razredi vakcinu kada su nas terali, to jest one koji su se bojali vakcine, da okrenu glavu i pevo i nakresala žuta kuća. Dok, dok ne prestane taj bol, dok se ne desi ta strašna vakcina kao u vodku marca. Uh, hvala... Ta pesma strašna, mislim da je bolje da su rekli deca za raz, zamišljite nešto lepo po svom izboru. Da. Slažem se u potpunosti, slažem se da, da bo, više boli nego vakcina. Pa, puno sam je puta čula, zato. Slažem se. Nevoljno. Uh, hvala vam puno na, na ovoj priči, na ovom razgovoru. Mi ja smo ovaj, uh, ovo prvo predavanje posvetili na neki način zapadnjačkoj kulturi, uh, baš iz razloga što imamo sve više tog sadržaja pop kulture koja nam donosi. 
takve vrste filmova, emisija, serija. Ja ne, ja moram za kraj spomenuti, ipak je to koleginica Marina iz Vlasotinca i ti Vlasotinočki drekavci i Sava vampiri. <laughs> tako da imamo mi mnogo bogatu tradiciju, jel tako, drekavaca. Ja pričala o kreacijama moje babe. Kako nas je vas pitala? <laughs> Tako da, ovaj, uh, sa ovim bih želala da vam zahvalim zaista na tome što ste nas upoznali da, sa tim da strah ne možemo kontrolisati, što možemo samo adekvatno da na njega pokušamo da odgovorimo i što ste na neki način zajedno s nama popularizovali tamu, popularizovali zapravo značaj tame u našim životima. Hvala vam i hvala vama što ste ostali uz nama ceo ovaj podcast i uskoro ćemo da pravimo još nešto novo zanimljivo. Molim, molim i, i ja isto pozdravljam sve, sve koji gledaju uh, i nadam se da će i, i dalje akcije vaše, uh, vašeg tima biti tako uspešne kao one koje sam ja imala prilike da vidim. E, hvala, hvala vam puno. Molim. Za kraj. <laughs> Dobro večer svima. Dobro večer svima. A šta mi si umjela što oboje? Tako neka privatna iskustva. Da, da. 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 Da, da.